Hii ni barua yangu kwenu vijana wenzangu. Ambao leo hii mnangaika kutafuta maisha kwa ajili ya familia zenu na kwa ajili ya wapendwa wenu. Hii ni barua yangu. Ikawe funzo kwenu ili siku moja msije kurudia kile nilichokitenda mimi na kunifanya leo hii niwe ndani ya tumbo la ardhi. Kipindi nikiwa hai sikuwa najua kama nilikuwa nakosea. Maana nilijiona niko sahihi kwa kila nilichokuwa nakifanya na kwa kila hatua niliyokuwa naipiga. Nilikuwa najiona niko sahihi. Lakini leo hii nikiwa nimelaza ubavu wangu, nimelaza mwili wangu mavumbini. Nakumbuka na kujua ya kwamba kwa kile nilichokuwa nakifanya duniani kilikuwa ni kosa. Kweli lilikuwa ni kosa, tena kosa kubwa sana. Hakika moyo ni kiungo kibaya sana kikishirikiana na nafsi. Muda mwingine hupelekea sehemu sio sahihi na kukulazimisha kubaki huko na mwishowe kufumba macho ili usione kama unachokipenda sio sahihi kwako. Muda mwingine unaziba masikio ili usisikie wanachokueleza watu juu ya kile unachokipenda ama unachokiamini. Leo hii na juta. Leo hii na lia. Kwa sababu nimemwacha mamangu akiwa hana msaada. Na wakati mimi ndiye niliyekuwa mwanaye mwenye msaada kwake. Leo hii na juta nimewaacha wadogo zangu na ndugu zangu niliyokuwa napenda na nao sana kwa sababu tu ya kufata kile moyo unataka. Kwa sababu tu ya kufata kile nafsi kilichokuwa kinakiamini. Natamani nipewe nafasi nyingine ya kuishi ili mradi nirekebishe pale nilipokosea. Lakini unakwambia bahati huwa hairudi mara mbili. Ningetamani nipate hata sekunde kumi tu na imani zingenitosha kabisa kusahihisha makosa yangu niliyoyafanya kwenye uhai wangu. Lakini haiwezekani. Maana kilichokwenda ndio hakirudi tena. Hili liwe fundisho kwako ewe kijana ambaye mpaka sasa bado unaendelea kuitumikia zawadi ya uhai uliopewa na Mungu wako. Usije kurudia kile nilichokifanya mimi. Naomba ujifunze na usikubali nafsi na moyo wako vikuongoze bali wewe unaitakiwa kuviongoza. Niamini mimi leo na hutojutia kunisikiliza. Ambe sasa hivi niko mavumbini. Samahani sana maana nilisahau kujitambulisha kwa sababu ya hamu na kiu ya kutaka kukujuza na kukufumbua macho ili ujue yalionisibu mpaka leo hii mimi ni marehemu kwa majina naitwa Heri ni mtoto wa tatu kuzaliwa kwenye familia yetu yenye watoto watano watatu wa kiume na wawili wa kike baba yetu alifariki miaka kumi iliyopita na maisha yetu ilikuwa ya familia yenye mzazi mmoja lakini maisha hayakuwa magumu sana kwa sababu kaka yetu wa kwanza alikuwa ameshabahatika kupata ajira serikalini. Alikuwa ni mwalimu wa sekondari na ndiye aliyekuwa akitusaidia wadogo zake tuliobakia nyumbani. Kakaangu alifanya kazi kubwa sana kutusaidia na ndiye alinisaidia mimi mpaka nilipomaliza elimu yangu ya kidato cha nne na kuamua kufanya biashara zangu. Kumaliza kwangu shule ilikuwa ni nafuu kwa kaka yangu. Maana alihamishia nguvu kwa wadogo zetu wawili wa kike ambao wao walikuwa ni mapacha na walikuwa ndio kwanza wanaanza elimu yao ya sekondari. Kwa kuwa mimi nilikwisha simama kibiashara, ilibidi nigawane majukumu na kaka yangu. Yeye awahudumie wadogo zetu na mimi nikibaki nikimhudumia mama yetu na kaka yangu ambaye ndiye aliyekuwa wa pili kuzaliwa 
na alikuwa hana kazi na alikuwa na matatizo ya akili yani alikuwa amechanganyikiwa siku mzima siku adiko ni chizi basi ili mradi tu maisha endele. na huyo ndiye aliyekuwa natazamiwa kuja kuikomboa familia maana alisoma mpaka elimu ya chuo kikuu lakini alipomaliza tu na kurudi mtaani hali ndio ikawa hivyo Wengi walikuwa nasema merogwa na wengine walikuwa kisema ya kwamba bange alizokuwa navuta kisiri siri ndizo zilizomfanya wechizi. Kiukweli mimi binafsi nilishindwa kuthibitisha hilo swala uvutaji wa bangi kwa namna tangu niwe na akili timamu na kumjua kaka yangu sikuwa ikumuona kivuta sigara wala ile michezo ya kitoto ya kunyonga karatasi na kuzichoma kisha tukao tunavuta kama sigara sikuwa ikumona ndio kwanza kaka yangu huyo alipokuwa ananiona nafanya hiko kitendo yeye alikuwa kinibonyeza makonzi na kunipiga sana huko akiniambia nisije kurudia tena huo ujinga nilokuwa naufanya huyo ndiye aliyekuwa kaka yangu ambaye mwisho wake alikuja kuwa chizi na muda wote alikuwa yuko nyumbani ametulia kizuri ni kwamba uchizi wake ulikuwa sio kama ule wa machizi wa mtaani wanaozurura huku na huko kutafuta malisho jalalani ama kupiga watu hapana kaka yangu yeye alikuwa ni mtu kutulia tu nyumbani na alikuwa hapendi hata kuongea ila uchizi ukimpanda ndio unamkuta anajililia mwenyewe huku akijipiga makofi na mawe ya kijijeruhi mwilini mwake nilikuwa naumia sana kumona kaka yangu akiwa kwenye ile hali lakini nilishindwa kumsaidia maana kama hospitali tuliangaika sana na kila tulipokuwa tunakwenda walikuwa nasema kwamba hana tatizo lolote labda twende tukatazame kwenye mambo ya Kiswahili yani ukimaanisha kwa waganga wa kinyeji lakini hata huko nako kwa waganga wa kinyeji mambo yalikuwa ni yale yale maana hakuna fadhari tuloiona kwa kaka yangu. Hali hiyo ilitufanya tutulie na kumwachia Mungu maana yeye ndiye mweza wa yote. Hayo yalikuwa ni maisha yetu kwenye familia yangu. Lakini hilo sio kosa lililonifanya leo hii mimi ndugu yako mfu ni kuandikia barua hii. Hilo hata halikuwa kosa kilichonifanya nikamate peni ya mifupa na wino wa damu chafu ya kuzimu ili nipate kukuandikia hii barua ni kufata kile ambacho moyo na nafsi vilikuwa vinapenda kwenye maisha mapenzi narudia tena ndugu kijana mwenzangu ili upate kunielewa na kunisikiliza kwa makini Mapenzi ndio alonifanya leo hii. Mimi ni mvumbini. Nikijuta na kuomba nipewe nafasi nyingine kuishi bila mafanikio. Nilifuata hitaji la moyo bila kujua ya kwamba muda mwingine mapenzi ni sadaka. Ni sadaka ya kutoa uhai kwa yule uliyempenda. Kwa yule uliyokubali kumkabidhi kila kitu ulichokuwa nacho kwenye maisha yako. Mapenzi ni sadaka ya damu. Moyo mwili na akili zote kwa kumpatia mtu unayempenda ili kusudi vitumia atakavyo na kukuendesha atakavyo yeye nilimpa kila kitu alichokuwa nakihitaji kwenye maisha yake nilimpa simu nilimnunulia vocha pesa za kwenda kusuka na nilijitahidi kumnunulia chipsi yai mishkaki kwa sababu ndivyo vilivyokuwa na vimudu kwenye maisha yangu na kipato changu Nilikuwa napata hitaji la moyo wangu kumbe mwenzangu yeye alikuwa na ndoto za kuusaka utajiri kwa njia yoyote ile ambayo hata mimi nilishindwa kuitimiza ndoto yake hiyo. Nilikuwa na ndoto naye kumbe hata yeye alikuwa na ndoto nyingine. Nilikuwa na muota kumbe na yeye na muota mwingine. Nilikuwa na muweka kwenye mipango yangu kumbe na yeye alikuwa na mipango mingine na watu wengine. Yaani bora hata ngekuwa 
na mpango na mtu mwingine hapo kidogo ningesema ni rahisi kumrudisha na kuwa na mpango na mimi. Lakini yeye alikuwa na mipango na watu wengine. Na ni mipango mingine kabisa tofauti na mipango yangu. Nilikuwa na uwezo kumnunulia mikoba. Nilikuwa na uwezo kumnunulia viatu. Nilikuwa na uwezo kumnunulia kucha na mawigi, sambamba na vijora. Lakini kumbe mwenzangu alikuwa akihitaji wa kumpa gari, wa kumpa nyumba na kumtoa auti kila mwisho wa mwaka nje ya nchi na kwenye sehemu za watu mashuhuri. Lije kujitoa kwa hali na mali kwenye matatizo ya familia yake. Lakini bado kwangu hakuna thamani. Wala hakutaka kunisikiliza na kuzidi kunipa muda zaidi wa kujipanga na siku moja nije kuwa kama hawa na watamani kwenye maisha yake. Alitumwa kuja kusaka utajiri na alikuwa na hasira na maisha mazuri. Kwa sababu wazazi wake wote wawili walipoteza maisha kwa sababu ya kukosa pesa za kumudu gharama za matibabu. Alitamani kupata pesa za matibabu, pesa za kudumia chakula. Na hakutaka siku za mbeleni watoto wake ama yeye aje kufa kwa kukosa pesa za matibabu ama matumbo ya ungurume kwa sababu ya kukosa chakula. Vyote hivyo nilimwaahidi kumtimizia endapo atavumilia. Lakini mwenzangu hakuwa tayari kunivumilia kwa sababu alihitaji kasi ya 5G kuyafikia malengo yake. Anaitwa Salma. Binti mzuri, mwenye uzuri wa asili, uliokuwa umefichwa na dhiki na maisha ya kimaskini sambamba na tabu za dunia. Ni msichana ambaye nilianza kujua na naye tangu tukiwa tunasoma shule ya msingi kabla ya kwenda sekondari na kufanikiwa kumaliza wote kidato cha nne na kushindwa kuendelea mbele kutokana na matokeo tuliyopata. Tulijikuta tunaanzisha mahusiano na hii yote ni baada ya kuguswa na maisha yao pale nyumbani kwao. Yale maisha yao yalikuwa yakinifanya nimuone huruma sana Salma. Na kuhitaji kumsaidia. Lakini katika harakati za kutaka kumsaidia, tulijikuta tunaangukia kwenye mahusiano ya kimapenzi. Nilijikuta tunampenda sana Salma. Na hata yeye alijikuta akinipenda na kunipa kile nilichokuwa nakihitaji kwa wakati ule. Salma Nilimkuta ni mwanamke maskini. Asiyekuwa na ndoto wala taswira ya kumfanya onekane ni mwanamke mzuri mbele ya wanaume wenye uchwa kimapenzi. Ilikuwa ni kama dhahabu iliyokuwa katikati ya dimbu kubwa la tope. Niliamua kuisafisha na kuanza kungaa kufikia hatua hata wale wavulana waliokuwa namuona uchafu. Na kumuona kinyaa Walianza kutoka na udenda wa uchu. Ilimkuta katika hali mbaya sana Salma, maana alishindwa hata kujistili katika siku zake. Alishindwa kumudu hata gharama za taulo za kike kwa ajili ya kujistili kwenye siku zake. Maana alikuwa na shinda ndani kwa muda wote aliyokuwa kwenye hiyo hali. Na kama Salma kilala ndani, basujue yeye na mama yake watalala njaa kwa siku zote hizo. Lakini heri mimi niliamua kuyabeba matatizo yao begani na kuwaondoa kwenye kisiwa hiko cha dhiki japo sio kwenye kiwango kikubwa lakini angalau walianza kuwa na uhakika wa chakula mara tatu kwa siku. Nilijitwisha mzigo mzito kwa hudumia familia yake. Yeye na mama yake bila kujali uzito ule ulikuwa kinidhoofisha kiuchumi. Na kunipindisha mgongo. Lakini nilifanya yote yale kwa sababu ya mapenzi kwa sababu ya mapenzi na kili nikiwa ndani ya hili kabuli ya kwamba sikuwahi kumpenda mwanamke kama nilivyompenda Salma na kili nilikuwa niko tayari kuona familia yangu yenye mama na kaka yangu haijala lakini Salma na mama yake ni waone wameshakula Nilimpenda sana, tena sana. Na isi hata nikisema hivyo, 
bado hutakuwa umenielewa nilimpenda kiasi gani. Lakini kwa hayo maneno nadhani utakuwa umenielewa nini ninachokimaanisha kwenye hii barua yangu. Maisha yaliendelea na huko biashara yangu ya duka ikiwa inaendelea pale mtaani. Ilifikia kipindi mama yake na Salma aliugua sana. Na alihitajika kwenda kufanya upasuaji hospitalini. Na hela iliyohitajika ilikuwa ni hela kubwa mno ambayo hata mimi ningesema nitoe mtaji wangu wa duka na faida bado lisingeweza kuhudumu gharama za matibabu. Isingeweza kumudu kabisa. Kichwa kidini waka moto. Na nilitamani kumsaidia sana Salma. Kwa sababu mama yake ndiye mtu pekee aliyesalia kwenye familia yake. Na alikuwa hana ndugu hata mmoja zaidi ya huyo mama yake. Nilingia gharama za awali zote. Na kufikia hapo ndipo nilipojikuta na shindwa kugaramikia. Maana niliona duka langu linakwenda kuanguka na kurudi kwenye maisha magumu ya chini. Lakini mpenzi Ina maana uko tayari kuona mamangu anapoteza maisha mbele yetu? Salma aliniuliza tukiwa tuko nje hospitali alipokuwa amelazwa mama yake. <sighs> Hapana. Sina maana hiyo mpenzi wangu. Sasa shida nini? inayokufanya ufikilie kiasi hiko tatizo pesa salma unadhani hizo pesa zote mimi nitazipata wapi na nikisema nitoe mtaji na faida ninayoipata dukani bado haitofikia gharama zinazohitajika hospitalini na kuomba ufanye kwa ajili yangu heri Mamangu ndiye ndugu pekee nilibaki naye kwenye hii dunia. Tafazari heri. <sighs> Usilie. Ngoja nijitahidi. Ngoja nijaribu. Ujaribu. Salma aliniuliza huko akitoka mwilini mwangu na kunitazama kwa mshangao. Ile hali na lile swali aliloniuliza lilinifanya nitulie na kumtazama kwa mshangao kwa sababu sikuwa najua alikuwa na maanisha nini na alikuwa na waza nini kichwani mwake. <laughs> Dunia hii ya leo we bado unasema kujaribu? Wenzako anafanya kweli? Wewe bado una mawazo ya kujaribu kweli mpenzi wangu? Lakini hapana lakini heri. Wewe ni mwanaume na sio mwanamke kama mimi. Unatakiwa kupambana. Ukisema uendelee kuwa hivyo sizani kama ipo siku utakuja kuwa mwanaume mwenye pesa zake kama wale wengine tunaowaona wanatembea na magari yao barabarani. Sawa. Nimekuelewa Salma. Bado janielewa heri. Kama unapenda hii hali mimi siwezi na sihitaki kabisa. Lini na wewe gari yako itatumika kusaidia majirani zako kuwapeleka zaanati na wakakusifia kama wanavyosifia wanaume wengine wenye kufanya hivyo. Lini wewe pesa yako itatumika kuwasaidia watu wenye uhitaji ili siku moja mgonjwa atakapopona aseme bila fulani nisinge kwa hai. Salma alinuliza maswali mengi yaliyokuwa na kwenda kuchoma moyo wangu. Na kunifanya nitulie huku nikiumia na kumtazama kwa umakini sana Salma. Hasila zilinipanda kichwani. Na kifua nilihisi kimenijaa upepo. Koni nikaisi kama nimebanwa na kushindwa kumeza hata mate. Maana nilihisi maumivu makali sana. Na moyo wangu wakati huo ulikuwa ukisukuma damu kwa kasi na mapigo yake yalikuwa yanakwenda mbio sana. 
kiasi cha kufanya hata joto la mwili liongezeke. Nilitamani hata kulia lakini nilijikaza na kufanya moyo wangu ulilie kwa ndani huku bongo wangu kisafiri kwenda mbali sana. Na kuwaza ya kwamba nikauze vitu vyote vya dukani kisha nikachukue na mtaji sambamba na faida halafu nikope kiasi kinachobaki nije niongeze ili kusudi mamake na Salma atibiwe. Niliwaza hivyo. Salma aliondoka mbele yangu na kuingia wodini huko akiwa nalia. Nilishia kumtazama tu Salma bila kuzungumza chochote maana nilijua mikasirika. Na ameshachukia hakutamani tena kuzungumza na mimi. Niliondoka pale hospitalini bila hata ya kuzungumza na mtu yoyote huku nikiwa mwenye mawazo kichwani. Lakini ghafla simu yangu ilianza kuita na nilipoitazama niligundua ni mama yangu alikuwa akinipigia simu. Nilitazama kisha nikaikata na kuendelea kutembea kurudi nyumbani. Niliendelea kutembea huku simu yangu ikiwa inaendelea kuita bila kuipokea. Nilipokaribia kufika nyumbani Nilikuta watu wengi wamesimama nje ya nyumba yetu. Nikajikuta nikisimama na kujiuliza kwa nini watu wajazane pale. Na walikuwa wanahitaji nini? Na kulikuwa kuna kitu gani kimetokea mpaka waamua kwenda kujaza uwanja wetu pale nyumbani. Baada ya kusimama kwa muda na kujiuliza maswali yote hayo ndipo nilipoanza kukimbia kuelekea chumbani nilipofika nilianza kuwatawanya watu kutaka kuelekea ndani lakini hata kabla sijaofikia mlango nilimuona kakaangu amefungwa kamba miguu na mikono yake huku amewekwa chini ya uangalizi mkubwa na majirani nilishtoka na kujiuliza maswali mengi kichwani ya kwamba amempiga mtu ama imekuaje lakini hata kabla sijamsogelea na kwenda kumtazama Gafla akili yangu iliniambia kuna mama yako bado hujamwona na hujui yuko wapi. Baada ya kukumbuka hilo, haraka haraka nilijikuta nikiita mama huku nikiingia ndani. Lakini huko nje kwa watu nilianza kusikia kauli ambazo hazikuwa nzuri. Maana zilionyesha ya kwamba mamangu hayuko kwenye usalama na alikuwa kwenye matatizo. Yaani baba Juma, ungechelewa tu kidogo. Huyo mtu angemua mama yake. Alisikika jirani mmoja aliyefahamika kwa jina la mama Husaini. Hiyo kauli ndiyo ilonifanya sasa nizidi kuchanganyikiwa na kutaka kujua mama yangu yuko kwenye hali gani. Na ndiyo ilonifanya nijue kwamba kakaangu alikuwa anamshambulia mama na ndiyo kauli iliyonifanya nishtuke na kumkumbuka mama. Na ndio kauli iliyonifanya ni muache kakaangu na kuingia ndani. Nilikuta wakina mama baadhi, wakiwa wamemzunguka mama na wengine wakiona mpepea. Lakini nilipomtazama kwa umakini niligundua kwamba mama amejuruhiwa kichwani na damu zilikuwa zinamtoka. Ngoja kwanza. Maana hatujamstili, anatakiwa apate dawa, apate hewa. Mama mmoja ambaye ni rafiki wa mamangu alinieleza na kunitaka nitoke nje. Nilihisi kuchanganyikiwa na kuanza kurudi nje huku nikiwa nalia bila kujijua. Maana kichwa ni mwangu nilikuwa nina mambo mengi yalonifanya nihisi kuchanganyikiwa. Nilikuwa nawaza hali ya mamangu. Pia nilikuwa nawaza hali ya kakangu na kujiuliza sasa itakuwaje kama imefikia kwenye hiyo hali ya kupiga watu Hapo nilikuwa na waza ya kwamba mama yake Salma anahitaji pesa za kwenda kumtibia na bado nilikuwa na waza ya kwamba Salma amechukia na hataki kuniona kwa sababu ya kushindwa kumsaidia mama yake Huyo mtu sio kuendelea kukaa naye tena hapa nyumbani ipo siku atakuja kuua 
Alisikika baba Juma akinieleza nikiwa natoka ndani. Alafu tulikuwa tunakupigia kwa kutumia sima mamako. Ulikuwa upo kwa nini? Jirani mwingine alidakia huku akiwa ananichukua na kwenda kuniweka nyuma ya nyumba. Hata mamake kabla kupoteza fahamu alisema alimpigia lakini alikata simu. Baba Juma alizungumza huku akinitaka nikae chini. Yote waliokuwa nazungumza sikuwa na waelewa. Sikuwa na wasikia. Maana kili yangu ilikuwa imesafiri na kwenda mbali sana na lile eneo. Nilitulia huku nikiendelea kufikiria mambo yasiyojulikana kichwani mwangu. Wakati naendelea kuwaza yote hayo, mara walionekana wakina mama wakisaidiana na baadhi ya majirani wa kiume wakimbeba mamangu na kumuingiza kwenye taksi ambayo hata sikuwa najua ilikuja muda gani hiyo taksi Waliingia ndani ya gari wakina mama wawili sambamba na baba Juma huku akimtaka dereva awai kwenda hospitali maana hali ya mama ilikuwa ni mbaya sana Nilibaki nikiwa tizama huku kichwani nikiwa sijui la kufanya maana nilikuwa nimechanganyikiwa na sikuwa najua ninachowaza kwa muda ule. Yaani nawaza lakini sijui nilikuwa nawaza nini. Wakati natazama ile taksi iliyombeba mamangu ikiishia, mara nikaona gari ya polisi ikiwa inaingia uwanjani kwetu na kwenda kufunga briki mbele nyumba yetu. Na watu wakiwa wanatawanyika kuipisha ile gari. Nilijikuta napata na nguvu huku nikinyanyuka na kwenda kuwasikiliza walikuwa wanataka nini. Na nilikuwa na wauliza umefata nini na nani aliyekuwa amewapa taarifa. Mdogo wake huyu hapa. Alisikika jirani yetu mmoja kimwelekeza askari aliyekuwa anauliza ndugu wa karibu wa kakaangu. Na huyo mtu alojeuriwa yuko wapi? Polisi aliuliza huku akiwa na mtazama wamemwisha hospitalini lakini walisema watapitia PF3 polisi ndio wawahi kwenda huko jirani aliendelea kutoa maelezo mbele ya polisi huku mimi nikiwa na watazama maana nilikuwa sijui waliyazungumza sangapi yote hayo polisi walikwenda kumchukua kakangu kwa bado amefungwa kamba mikono na miguu kisha wakamweka nyuma ya gari na kunitaka na mimi niambatane nao maana walihitaji kunioji walimchukua na shahidi aliyefanikiwa kuona ama kushuhudia tukio lile na kumtaka twende naye kituoni kwa ajili ya kutoa maelezo na baada kumaliza kufanya uchunguzi wao waliondoka na sisi kuelekea kituoni na mimi kichwani nilikuwa naendelea kuwaza mambo niliyokuwa hata siyafahamu maana nilijikuta tu nina mawazo. Lakini nilikuwa sijui ni mawazo gani na waza. Wakati tupo kwenye gari la polisi kuelekea kituoni simu yangu ilikuwa inaita na sio kwamba ndio nilikuwa nimeisikia kiita bali nilikuwa nikiisikia kiita tangu mwanzo lakini nilishindwa kuipokea kwa sababu nilihisi kama ni usumbufu tu. Ilibidi sasa niichomoe kwenye mfuko wa surari yangu na kuitazama ili nipate kujua ni nani aliyekuwa akinipigia kila mara. Alikuwa ni Salma. Alikuwa akinipigia simu na zilikuwa ni missed call zake kama kumi na meseji tatu. Niliachana na missed call za Salma kisha nikaenda kusoma meseji moja baada nyingine. Ile namalizia kusoma message ya mwisho pale pale nikajikuta naishwa nguvu na kutulia kwa muda. Nikimtazama kakangu aliyekuwa amekaa amejikunyata kwenye kona huku polisi wakiwa wamemsimamia siweze kuleta fujo ya aina yoyote. Nilishiwa nguvu. Sawa. Kama unaona mimi ni mzigo kwako, mpaka unashindwa kupokea ta simu zangu. Lakini nilihitaji kukupa taarifa. Mama amefariki. Na hapa nipo hospitali hata sijui nini cha kufanya. <sighs> U 
ujumbe mfupi huo mwisho kutuma salma ndivyo ulivyokuwa umeandikwa kweli mwaka wa shetani na majanga tu na siku ya kukosa lazima ukose na hauta ukipata basi unapata majanga nilibaki nikijisemea moyoni huku nikiwa bado naendelea kumtazama kakaangu nilirudisha ile simu yangu mfukoni kisha nikatulia kwa kuegamia bomba la gari huku nikihisi kama nataka kuchanganyikiwa na mapigo ya moyo yakawa yanazidi na huku nikianza kujihisi vibaya mno kama hali ya kichefu chefu ikinizidi kunipanda kichwani hivi na pale pale nikaanza kusikia harufu ya damu pwani mwangu na ghafla giza likaanza kutanda machoni pangu na kushindwa kuona kabisa nilibaki nikisikia sauti za watu zikisemeshana lakini nilikuwa sijui walikuwa wanazungumza kitu gani haukupita muda hata fahamu zangu nazo zilipotea na sikuweza kujua wala kuelewa kilichokuwa kinaendelea sikujua kabisa baada ya siku moja kupita nilianza kurejea na fahamu na nilipokuja kupata nafuka miri nilijikuta niko hospitalini huku nikiwa nimezungukwa na askari huku Salma akiwa amekaa pembeni yangu nilianza kushangaa maana sikuwa najua kwa nini nilikuwa niko mahala pale maana mara ya mwisho nilikuwa nakumbuka ya kwamba nilikuwa kwenye gari nielekea kituo cha polisi nikiwa mimi na kakaangu nilitulia kwa muda na kutaka kuituliza kili yangu ili nipate majibu sahi lakini wapi kichwa changu kikawa kitaki kabisa kutulia na nilianza kuhisi maumivu ya kichwa na kuanza kushika kichwa changu kwa sheria ya kwamba nilikuwa nahisi hayo maumivu Usijari. Unatakiwa kupumzika kijana heri. Alisikika askari mmoja akinisemesha huku akinitaka nirudi kulala. <sighs> Hapa wapi? Na nimefikaje? Ulizidiwa ghafla na kuzimia wakati tunakwenda kituoni. Na baada daktari amesema ni mshtuko wa moyo. Sambamba na pressure ndio ile kuletea hiyo hali kakaangu yuko wapi na mamangu anaendeleaje niliuliza huku nikitaka kunyanyuka lakini nilizuiliwa na Salma akishirikiana na askari usijali mamako anaendelea vizuri na kakaako tumempeleka kwenye kituo maalum cha uangalizi wa watu wenye matatizo ya akili kidogo hayo maneno alifanya nitulie na kushusha pumzi kwa sababu yalileta faraja kwenye kichwa changu na kwenye moyo wangu pia nilimtazama Salma aliyekuwa mnyonge muda wote Salma alikuwa akinitazama kwa jicho la huruma kuonyesha ya kwamba alikuwa ananionea huruma mimi pole sana mpenzi wangu asante pole na wewe Nishapoa. Sasa itakuwaje? Kusu nini? Msiba wa mama. <sighs> Ndio nilikuwa nakusubiria wewe hapa ili nijue tunafanyaje maana kuna hela inahitajika kule mochuari ili maiti itolewe. Unahitaji kesi gani? Kama laki moja na nusu. Salma aliponijibu nikajikuta natulia na kuwaza kitu kumbe nilikuwa napiga hesabu kwa hela niliyokuwa nayo naweza nikaigawa vipi ili tupate hiyo hela ya kutolea mwili wa mama yake na hapo hapo niweze kumhudumia mamangu aliyeko yupo hoyo hospitalini japo aliniambia anaendelea vizuri baada ya masaa kama manne niliruhusiwa na kwenda moja kwa moja alikokuwa melazo mama yangu maana ilikuwa ni hospitali hiyo hiyo niliokuwa nimelazwa mimi nilimkuta mamangu anazungumza na shoga zake japo alikuwa anaonekana yuko sawa ila kichwani alikuwa amefungwa bandage kwenye jeraha lake 
nilikwenda moja kwa moja na kumkumbatia mamangu. Kisha nikapa kaa pembeni yake huku machozi akiwa ananitoka. Kwa sababu kuna muda alinipigia simu, nikamkatia. Kumbe alikuwa yuko kwenye matatizo. Laiti labla ningepokea ile simu ningewahi kumsaidia mamangu. Na yale yote asingetokea. Isamee mamangu. Hapa na usiseme hivyo mwanangu. Kwa sababu haya yote Mungu ndiye aliyepanga toke. Ni kweli mama, lakini kama ningepokea simu yako na isi, ningewahi kuzuia haya yote yaliyotokea. Hapana, usiseme hivyo mwanangu. Mwenye kuweza kuzuia jambo lisitokee ni yule aliyepanga yatokee pekee. Hakuna binadamu anaweza kufanya hivyo mwanangu. <laughs> Nakupenda mamangu. Nakupenda pia mwanangu. Mama Nadhani kila kitu kimeshalipiwa na umepewa ruksa kurudi nyumbani ila utakuwa unahudhuria matibabu kila siku asubuhi kwa ajili ya kubadilisha bandeji na kusafisha kidonda chako. Nashukuru sana doktor. Gharama zimelipwa? Ndio mwanangu. Amelipa kakaako. Leo asubuhi alipopata taarifa. <sighs> Alhamdulillah. Huko nikichukua zile karatasi alizokuwa nazo mama na kuanza kuzipitia. Hizo ni dawa ambazo anatakiwa kwenda kuchukua pale chumba cha dawa. Nadhani zote zimeshalipiwa. Nikwenda tu kuchukua mamangu. Shukrani mwanangu. Mama alijibu huko akiwa nashuka kitandani. Tulianza safari ya kutoka wodini huku mama akiwa anaendelea kuzungumza na shoga zake. Na mimi nikiwa mbele nimebeba baadhi ya vyombo walivyokuwa wanampelekea chakula sambamba na nguo za kubadilisha. Nilipofika nje nilikutana na Salma akiwa amekaa mejikunyata huku akiwa mwenye mawazo usoni mwake na machozi akiwa anamtiririka mashavuni mwake. Nilikwenda hadi alipokuwa amekana kusimama pembeni yake. Huku nikiwa namtazama na yeye akiwa yuko mbali kimawazo. Salma. Tayari. <sighs> Mama amerusiwa. Nilimfanya Salma ashtuke alionekana yuko kwenye mawazo mazito sana. Huku akiwa anafuta machozi machoni mwake ndio amesharusiwa Nilimjibu Salma huku nilikuwa namkabidhi kile kikapu na kina mama wakiwa wanakwenda kwenye dirisha la dawa Do Mungu mkubwa jamani sasa vile si alikuwa anataka kumua Tuiache tu kama ilivyo Nilimjibu Salma huku nilikuwa nakaa kwenye benchi Walipomaliza kuchukua dawa, mama na shoga zake walikuja kutupitia na kuanza safari ya kutoka nje hospitali. Na mama akiwa anazungumza na Salma na kupeana pole, maana nilishamweleza msiba mamake Salma. Na walikuwa ni mashoga tangu zamani. Tulipotoka nje la geti la hospitali, kisha nikalipia bajaji na wote wakaingia ndani ya bajaji kutangulia kwenda nyumbani. Huku mimi nikichukua boda boda kuwafuata kwa nyuma. Ilinibidi ni ubebe ule mzigo wa msiba mamake na Salma. Na kwa vile kakaangu alikuwa amenisaidia gharama zote za matibabu ya kwa mama. Kwangu ilikuwa kidogo na fu. Na kuchukua baadhi ya hela kwenda kutoa mwili wa mamake Salma. Na kiasi kingine nikashughulikia msiba mzima. Tulifanikiwa kumsitili kwenye nyumba yake ya milele. Na msiba ulipoisha rasmi Salma alihamia nyumbani kwetu. Na mama angu alinishauri ya kwamba nifanye utaratibu nifunge naye ndoa Salma. Na mwisho wa siku tukaja kuoana rasmi na kuwa mke wangu na akawa sasa ni mmoja kati ya watu wa familia yetu. Maisha mapya yalianza. Na Salma mwanzoni alikuwa ni mtu mwema sana. 
ambaye ilikuwa ni msikivu. Na niliamua kumpa kila kitu ambacho wasichana wa kileo wanatakiwa kuwa nacho. Nilimpatia simu janja alicha ya mimi kutokuwa nayo kwa kipindi hicho. Nilimpatia kila aina ya toleo jipya la nguo ili mradi tu asijisikie vibaya kwenye maisha yake. Kila alichokuwa nataka nilijitahidi kumpatia na sio kwamba nilikuwa na uwezo wa juu, hapana. Nilifanya hivyo kwa sababu nilikuwa nampenda kutoka moyoni mwangu. Maskini heri, mimi niliyekuwa nakimbilia ndoto zangu kumbe naye mwenzangu ana ndoto nyingine. Alikuwa akiamini utajiri zaidi hata kushinda imani ya dini. Tuliendelea kuishi pamoja nyumbani lakini taratibu tabia zake Salma zilianza kubadilika. Na kuwa mtu mwenye tamaa ya vitu vikubwa ambavyo kiukweli kwenye maisha yangu nisingeweza kuwa navyo. Kila siku tulianza kugombana nyumbani. Ilifikia kipindi alikuwa kinuna bila hata ya sababu, lakini ninachoshukuru Mungu hakuwahi hata siku moja kumdharau mamaangu mzazi. Tulikuwa tunagombana ndani lakini nje kwa mama alikuwa mtifu ila tu shida ilikuwa ni moja. Alikuwa anaondoka bila hata kuaga ama siku nyingine anachelewa kurudi nyumbani bila hata kutoa taarifa. Na aliporudi nikimuuliza anafoka na kutokana matusi ya nguoni. Ilifikia kipindi nilianza kumpiga Salma. Lakini mamangu alinijia juu na kunikataza kabisa nisije kurudia kufanya kitendo kile. Na kama nimeshindwa kuishi na Salma, ni bora mara kumi ni muache kuliko kuendelea kuishi naye. Kwa kuwa nilikuwa nampenda sana Salma. Nilishindwa kufanya hivyo, ilibidi tuniwe mpole na nivumilie yale yote aliyokuwa ananifanyia. Japo moyoni nilikuwa naumia sana. Maisha alikwenda kwa kasi sana. Na nilikuwa na hisi ya kwamba sikuwa naweza kuendana na ile kasi ya maisha ilivyokuwa inakwenda. Simu niliyomnunulia mimi ndio simu iliyokuwa inafanya na kurahisisha mahusiano yake na wanaume wengine ambao awali walikuwa kimchukulia kama mwanamke wa ngazi za chini. Yote nilikuwa nayaona lakini niliogopa kumweleza ukweli kwa sababu nilihisi nitamuuze Salma na kumfanya aondoke kwenda mbali na mimi. Niliogopa kumpeperusha kipepeo wangu mwenye rangi nzuri za kupendeza machoni mwangu. Na ndio maana nilikuwa nafumilia maumivu yake anaonifanyia. Wahenga walishasemaga ya kwamba ukilipenda ukilipenda hulikati bali unaliacha likuwe upate kuendelea kuliona kwenye maisha yako yote. Uwa siku zote ukilipenda uwezi kulikata. Lakini kumbe mimi Sikuwa nimeliacha uwazuri nililokuwa naliona kwenye mboni zangu. Kumbe nilikuwa naliacha gugu maji likuwe na mwishowe lije kuninyonya damu na kila nilichokuwa nacho. Niliamini usemi wa mtuzi amani H Kigoe ya kwamba kuzama kwa jua huwa kuna rangi nzuri za kuvutia machoni mwa watu kuliko hata kuchomoza kwake. Akiwa na maana ya kwamba mambo mazuri huwa muda mwingine huwa yanapatikana mwisho ama inapatikana pale mnapoagana na kuachana na ndio maana nilikuwa navumilia nikiamini mwisho wetu ungekuwa ni mzuri na kuanza maisha yetu mapya yenye furaha kama awali pindi tunayaanza mapenzi yetu Hakika nilikuwa navumilia maumivu yaliyokuwa yanaumiza mno yalikuwa yananiteketeza ndani kwa ndani bila ya mimi kujijua Niliamini kisichokuwa basi kitakukomaza kiaskari. Na ndicho nilichokuwa najisifia na kuendelea kumvumilia bibi Salma. Siku ambayo nilijikuta nahitaji kufa kuliko kuendelea kuishi ni siku ambayo Salma alineleza ukweli kwamba michoka kuishi maisha na yote hiyo alidai pale nyumbani kwetu dhiki zimezidi. Na yeye si mwanamke wa kuishi maisha yale ya dhiki. lakini mke wangu katika hii dunia leo hakuna mwanaume anayefanikiwa bila kuwa na mwanamke nyuma yake kila mwanaume unayemwona ana pesa basi jua kuna mwanamke alikuwa naye na alimvumilia tangu akiwa maskini kwa hiyo usijukajidanganya kuwapata wanaume wa hivyo 
ipo siku utakuja kulia na kuyakumbuka haya maneno yangu. <laughs> Hebu niondelee ngo njera zako huko. Au unaongea hivyo kwa sababu unajiona wewe ni maskini? Hmm? Huna kazi. Nitaendelea kuishi hapa na wewe unadhani? Nimesema mimi kuendelea kuishi hapa ndio mwisho leo. Na naomba ulijue hili hata kama nikiondoka hapa. Usitu kujisumbua kunitafuta maana sitokuwa chini, yani sitokuwa nchi hii tena. Salma, kumbuka tumetoka wapi mimi na wewe? Alafu nikishakumbuka, itasaidia nini? Unasema mimi na wewe tumetoka mbali? Haya, wale wanaoishi miaka takriban moja na wenza wao waseme nini sasa? Wakati mimi na wewe hata miaka miwili tujalimaliza. Tangu tuwe penzi. Tangu tuwe mke na mume. Usiseme hivyo mke wangu. Kumbuka nimekutoa wapi mimi? Sasa, wewe ukisema hivyo na mama yangu naye asemeje? Ebu achana mama yangu. Vipi kuhusu yule mkunga? Aliyemzalisha mamangu wakati nazalwa mimi na yeye aseme kauli gani? Maana yeye ndiye alinitoa mbali tumboni mama mamangu sio wewe. Sawa, so, mimi siwezi kubishana na wewe. Usiku naomba tulale. Haina shida ila usije ukasema sikukwambia. Taarifa nishakupatia. Salma alizungumza huku na yeye kilala kwa kugeukea ukutani na kuniacha nikimtazama huku nikisikitika. Kweli tulilala. Na asubuhi nilipoamka kiukweli sikuweza kumkuta Salma kitandani. Na ilikuwa sio kawaida yake yeye kuamka mapema kama ilivyokuwa siku hiyo. Nilijua labda ameamka na kwenda uwani, lakini nilipotoka nje kwenda kumtazama sikuweza kuona mtu yoyote. Nilizunguka nyumba nzima lakini sikuweza kumuona. Ndiyo kwanza nikakutana na mama kifagia uwanja. Mama, imekuwaje unafagia uwanja wewe? Salma iko wapi? Hilo swali natakiwa mimi nikuulize wewe, na sio uniulize mimi. Mimi ndo namka asubuhi, simkuti kitandani nikajua labda iko nje. Tangu lini mkiwa kawai kuamka? Maneno ya mama alinifanya nitake kurudi ndani lakini alinisimamisha na kunisogelea huku akinitazama kwa huruma. Mwanangu, mkeo ametoroka na nilimwona kwa macho yangu alfajiri akiondoka na nguo zake. Sasa mama kwa nini hukuniamsha lakini ni mzuie na wakati tunajua yule ni mke wangu. Wa nini? Niliesikia yote alikuwa anakueleza jana usiku. Na ndio maana sikutaka hata kukuamsha kumzuia. Na kama ningetaka iwe hivyo, hata mimi mwenyewe ningefanya hivyo. Ila nilitaka mwanangu utue mzigo mzito uliokuwa umeubeba na wengine na wao wakaubebe tuone kama wataweza. Sasa utakuwa umekwenda wapi mama? Kwani hakukwaga? Sasa kama katoroka mama, huko kuniaga na niagaje? Sijui sasa nini. Nilijikuta nikirudi ndani huko nikiwa nimechanganyikiwa na siamini kama kweli mwanamke ninayempenda amenitoroka na kunikimbia. Wakati nakaa kitandani ndipo macho yangu ilipotua juu ya meza na kukutana na barua iliyokuwa imeandikwa kwa mwandiko wa Salma. Taratibu nilichukua ile barua na kuanza kuipitia huku nikiwa na shauku ya kutaka kujua kilichomo ndani ya ile barua. Nilishindwa kuendelea kuvumilia kidogo cha kwako kwa sababu sikuwa najua lini kikubwa nitakipata kutoka kwako. Ndoto zangu mimi ni utajiri. Maana nilishindwa kuvumilia na kuja kuona hapo baadaye watoto wangu wakibaki yatima ama bila mama kwa kukosa gharama za matibabu. Kwa hiyo nimeamua kuondoka naomba usinitafute kwa sababu nimepata mpenzi wa kizungu kutoka Marekani na ameahidi kunipa maisha ya kifahari. Majumba magari na kila kitu nitakacho na ukweli ni kwamba amenikubali nikutakia maisha mema na shukrani sana kwa yale yote mema ulionitendea ila nachotaka ujue kwa sasa mimi sio mkeo tena nilishindwa kuendelea kuisoma barua hiyo maana kila nilipokuwa naendelea kuisoma ndivyo nilivyokuwa nazidi kuumia moyoni mwangu Niliamua kuicha na chana ile barua na kujikuta nikijikunja kwenye kona ya kitanda huku machozi yakinitoka na moyo wangu ukiwa unauma sana. 
Sikutaka kuamini kama kweli Salma ameondoka. Na ndiye aliyeniandikia ujumbe ule kwenye ile karatasi. Hakika ilikuwa ni maumivu makali sana na ndugu msikilizaji. Hakika ilikuwa ni maumivu makali sana. Maisha alianza kuwa mabaya kwa upande wangu. Maana sikuona tena faida kuendelea kuishi. Nilitamani hata kufa ili mradi toni kapumzike. Kumbe Mungu alikuwa ananiambia muda wako wa kufa bado na kifo kizuri kipo mbele hupaswi kulazimisha kufa. Nilifanya majaribio kadha wa kadha ya kujua. Lakini nilipona na mwishowe nikajikuta nikiachana na hayo mawazo kutaka kujua. Na kuanza sasa kunywa pombe. Biashara zangu zilianza kuyumba licha mamangu kunielekeza kila siku na kila siku iliyokuwa inaenda kwa Mungu basi mimi nilikuwa lazima nilie na ilikuwa haipiti sekunde bila ya mimi kulia ama kumwaga chozi muda mwingine watu walikuwa kinikuta nimejikalia peke yangu huku nalia na kilichokuwa kinanifanya nilie ni kumpoteza mwanamke niliyempenda kwa moyo wangu wote toka moyoni mwangu pombe Ikawa rafiki yangu karibu. Ba sambamba na vilabu vya pombe ndivyo vikawa kama mshenga ama kuhadi wa kunikutanisha mimi na huyo rafiki yangu mpya bwana pombe. Nilikuwa nakunywa hadi na lala mitaroni. Nilikuwa nakunywa mpaka napotea nyumbani na muda mwingine nilikuwa nalala hovyo na kujisaidia kama mtoto mdogo. Hakika maisha yangu yalibadilika sana ndani ya muda mfupi. Na hakuna aliyetaka kuamini kwa ile hali niliyokuwa imenifikia. Maana nilikonda sana. Unaweza kusema Salma aliondoka na kipande cha mwili wangu ama aliondoka na baadhi ya nyama za mwili wangu. Nilisha na wengine wakaenda mbali wakawa nasema labda Salma aliniambukiza ugonjwa ukimwi. Maana alishaanza kuwa kiruka njia hata kabla ya kwenda huko nchini Marekani. Majirani na ndugu walokuwa nifao mimi vizuri na kuifahamu familia yangu. Walimweleza mama ya kwamba familia yake inachezewa na wachawi. Maana haiwezekani watoto wake wawili wabadilike ghafla kiasi kile na kumfanya mama zidi kuchanganyikiwa. Na kukuwa mama angu alikuwa ni mtu anayeamini Mungu, aliweza kuyaacha hayo maneno kama yalivyo na kuendelea kuomba dua kwa Mungu. Wanakuambia hakuna daktari mzuri kama muda. Kwa sababu ukikaa mtu muda mrefu, unajikuta una sahau jambo fulani na kurudia hali yako ya kawaida na maisha yanaendelea. Hiyo hali ndiyo iliyokuja kunitokea mimi. Baada ya muda kupita na mama kutumia nguvu kubwa sana kunishauri. Ndipo nilipojikuta nikirudi kwenye hali yangu ya kawaida na kuanza kuwa sawa. Taratibu kaka yangu alianza kunipa tena mtaji maana nilikuwa nimeshauvunja kwa kunywa pombe na mwishowe mama akawa amenitafutia binti wa kumoa na kwa kuwa nilihitaji kusahau kabisa basi nilikubali nilikubali kumchumbia ule binti mpya Mama aliona mwanai sasa naanza kuwa kwenye hali yangu ya kawaida lakini ukweli si kumpenda ule binti ila nilijifunza kumjali maana nilimpa kila kitu Nilimpa kila kitu. Alinipenda na alipokuwa kiniuliza na mpenda nilimjibu. Maana sikutaka kumweka maumivu kwenye moyo wake. Na wala sikutaka kumwacha siku moja peke yake kwa sababu nilikuwa najua maumivu ya mapenzi. Licha ya kuwa mtangulizi wake alikuwa hanijibu kila nilipokuwa namuuliza kama kweli ananipenda. Na aliniacha na maumivu moyoni mwangu na kondoka zake na muda fulani alinifanya niseme sitokuja kupenda daima. Niliendelea kumjali ule binti na mwishowe binti wa watu alinipa tunda, nikala, na alijua kwamba lazima nitamoa, na hata mimi moyoni nilikuwa najua hilo swala. Hata ndugu zangu na ndugu zake walianza maswala michango ya harusi. Kila mmoja alijikuta kimwamini mwenzake, na siku zikawa zinaendelea mwishoni jambo letu liliweza kutimia. Lakini nakumbuka kwa kumbukumbu zangu ya kwamba siku moja nikiwa nimekaa barazani kwetu na chezea simu yangu janja ambayo sikuwa na muda nayo sana tangu ninunue. Ndipo nilipopokea ujumbe mfupi kwa kutumia njia ya Messenger na ujumbe wenyewe ulikuwa umetoka kwa mtu ambaye alikuwa ni mzungu jinsi ya kike. 
habari za siku na imani bado umzima. Unaendeleaje na maisha sasa? Nasikia kwamba unahitaji kuoa. Mimi ni Salma. Nimetumia tu simu ya mtu ambaye ni msamalia mwema. Na kuomba heri, unisaidie, maana kile nilichokuwa najua na kuja kukipata sicho nilichokutana nacho. Maana nafanyishwa ngono na kutumika kwenye biashara ya madawa bila ridhaa yangu. Tafadhali, upatapo jumbe huu naomba uje unisaidie. Natamani hata ale maisha ya bongo tulikuwa tunaishi nyumbani kwetu. Ujumbe ulisomeka hivyo na kunifanya moyo wangu uanze kuwaka moto tazani kuna mtu anachochea ndani ya kifua changu. Nilijikuta nikisimama na kuanza kuema haraka haraka huku hari ya huruma ikinijia. Na nikawa kama namuona Salma kwa jinsi anavyonyenyesika. Nilijitahidi kukumbuka kila alichonifanyia na kulinganisha lakini bado sikuweza kuona kosa lake kwangu. Nilipokuja kukumbuka ya kwamba ni binti ambaye hana ndugu wala wazazi. Hapo ndipo moyo wangu ulipozidi kuingiwa na majonzi. Na hali ya upendo ikaanza kumkamata tena na kutamani hata huko Marekani kuwe kariako ili niende mara moja na kurudi naye nyumbani. Siku hiyo nilikaa, niliwaza na hata mama alinishtukia kwamba siko sawa. Na aliponiuliza mamangu nilijitahidi kumficha na sikutaka kumwambia kwamba nimewasiliana na Salma. Usiku kucha nilishindwa kulala nikawaza ule ujumbe wa Salma na kila mara nilikuwa naurudi ya kusoma. Maana sikutaka kuamini moja kwa moja lakini kila nilipokuwa na usoma ndipo nilipokuwa nazidi kuamini na kutaka kupata hamu ya kwenda. Baada kupambazuka niliamka Huku nikiwa nimeshapata ufumbuzi wa swala la Salma. Na nilikwenda moja kwa moja chumbani kwa mama yangu. Kisha nikaenda kufungua dro ya kabati lake la nguo na kuchukua pesa zote walizochanga ndugu zetu sambamba na mashoga zake kwa ajili ya harusi yangu. Nilipofanya hivyo nikaamua kuondoka zangu na hizo pesa. Niliondoka zangu na hizo pesa. Maana zilikuwa ni pesa nyingi sana. Nilipiga hesabu na hesabu zikakubari. Nikaamua sasa rasmi kwenda nchini Marekani kumchukua mpenzi wangu Salma. Hakika penzi lilinifanya niende mbali, nisafiri kupita milima na mabonde, majangwa na misitu mpaka kufika nchini Marekani. Huko moyoni nikawaza ya kwamba nikimpata Salma, safari hii sitotaka ondoke tena kwenye maisha yangu. Nilifanikiwa kufika Nilifanikiwa kufika kwa yule msamalia mwema ambaye ndiye aliyemsaidia Salma. Alimsaidia Salma kuwasiliana na mimi. Na nilipofika alinipokea kwa uzuri tu kisha kanielekeza ambapo Salma anapopatikana. Na mimi sikutaka kupoteza muda nilijiandaa na kwenda kwenye hiyo nyumba kubwa ya kifahari ambapo ndipo nilipoelekezwa kwamba Salma anapatikana. Na ilikuwa jiji la Miami. Kwanza huo mjengo tu nilipouona nilijikuta na tetemeka maana ulionekana ni mjengo wa watu wenye pesa na huku Tanzania kwetu tulikuwa tunayaona kwenye TV tu Nilifika mpaka getini nikaruhusiwa kuingia ndani baada ya kuelekeza jambo na wenyewe kaniruhusu kuingia ndani zaidi Nilipofika ndani ndipo nilipohisi kuchanganyikiwa kwa sababu nilikutana na walinzi wengi walioshiba mili yao Yaani ulikuwa mvimbiana kwa kunyanyua vyuma ama vito vizito. Kiukweli kichwani mwangu nilianza kuhisi hali ya hatari kutokana na muonekano wa wale watu. Kwanza walikuwa na sura mbaya. Walikuwa na tisha na muda wote walikuwa wamekunja ndita utasema wanagombana na mtu lakini kumbe ndio sura zao zilivyo. Mbele yangu alikopa binti mmoja wa kizungu akaniongoza kwenda ndani zaidi. Nilipofika sasa kwenye varanda moja kubwa, ndipo nilipomkuta jamaa mmoja wa kizungu aliyekuwa amekaa kwenye kiti kimoja cha dhahabu. Huko amezungukwa na mabinti wa Kiafrika. Na wengi walikuwa na mchezea chezea nywele na wengine walikuwa na mchezea chezea sehemu zake za siri. Basi tu ili mradi jihisi raha. Alimtazama kwa jicho moja la dharau, kisha akatoa ishara ya kwamba wale wasichana wamuache kidogo ili apate nafasi ya kuzungumza na mimi. 
ndipo nilipoweza kumona Salma uara roho yangu na kipenzi changu cha muda wote alikuwa yuko nusuji na alikuwa amebadilika sio kama yule Salma niliyemzoea bibi alikuwa ni Salma wa kisasa na wa kizungu kabisa Salma baada kuniona alijikuta akinitazama kwa aibu na kusimama pembeni ya kiti alichokalia yule bopa wa kizungu Hey yo, unaitwa nani? Na no, una shida gani? Naitwa Heri. Nikaka kina Salma. Imemo kumfata mdogo wangu ili niweze kurudi naye nyumbani. Maana wazazi wanamtafuta kwa muda mrefu sana. Nilijibu kwa kudanganya nikizani labda ndio itakuwa njia rahisi kwa wale watu kumwacha Salma kipenzi changu. Jamaa kwanza alimtazama Salma kisha kawatazama walinzi wake na kuangua kicheko wote kwa pamoja na mwisho akanyamaza na kila mmoja akawa ananitazama mimi yule bopa kizungu akamtazama Salma kisha kambusu na kumwamrisha na yeye ambusu shavoni Salma kwa uoga alifanya kama alivyoelekezwa na yule jamaa kisha karudi kusimama huku jamaa liki mchezea makalio kwa dharau na kuyapiga piga sikuwa najua nini watakachoamua lakini mwishoe Niliona wale jamaa wanaweka silaha zao pembeni na kunichogelea huko kimuja ngumu na kujipiga piga kwenye vifua vyao. Waliponifikia walianza kunitandika kipigo cha mbwa mwizi mpaka nilipojihisi kutapika damu. Na ndipo mkoa wakaamuru waniachie na wao wakasogea pembeni. Jamaa alisimama kisha akachukua bastola ndogo na kuijaza risasi. Kisha kampatia Salma na kuulizwa kama kweli ananifahamu. Salma kwa uoga wa kuwawa ilimbidi aseme ukweli ya kwamba mimi ni mme wake. Na nilikuwa nimeshamfata pale kwa sababu ya kutaka kuondoka naye kurudi nchini Tanzania. Oh, unampenda huyu kijana. Salma alipoulizwa hilo swali hakujibu zaidi alinitazama na machozi yakiwa namtiririka. Huku kijasho kikiwa kinamtoka. Mimi wakati huo nilikuwa nimepigishwa magoti mbele ya Salma huko nikiwa sitamaniki kwa kipigo nilichokuwa nimepewa Swali gumu mbona unashindwa kujibu Hapana Jamaa alimuliza Salma huko akimnyosha silaha kichwani mwake Salma aliwahi kujibu kisha yule jamaa kashusha silaha yake na kunitazama mimi huko akicheka Salma kanikana Alinikana Okay, shawa, haina shida. Nahitaji umpige risasi ya kichwa. Jamaa alizungumza huku akirudi kukaa kwenye kiti chake na kuwafanya wale walinzi wake wabaki wakicheka. Salma taratibu alinisogelea. Na huku akiwa anatiririkwa na machozi na silaha yake ikiwa iko kichwani mwangu. Nilitamani kulia, lakini nilishindwa. Maana dakika zangu za kuishi zilikuwa zinahesabika. Na Salma alikoke silaha yake kisha kanisogezea kichwani mwangu na kuvuta trigger kisha risasi katoka na kutua kichwani mwangu. Risasi moja iliyotoka kwenye silaha iliyoshikwa na mwanamke niliyokuwa nikimpenda na kutokuona uzuri wa mwanamke mwingine yeyote duniani. Moyo wangu ulikuwa kimona yeye tu basi ndio risasi iliyokwenda kupasua kichwa changu na kuneka karibu na umauti ambao leo hii umenifanya mimi niandike barua hii nimeandika barua yangu kwako nikiwa huko mavumbini nilikufa kifo cha kujitoa muhanga nilikufa nikiwa kwenye safari ya kutafuta penzi langu na ili hali Salma yeye alinikosa na kuishi kwenye mateso akiwa kwenye safari ya kutafuta utajiri ili siku moja aje kuishi maisha ya ndoto zake Nilichokuwa na kipenda ndicho hiko hiko kilichokuja kuniua kwa mikono yake. Asisi kila mkuu daima huvunjika guu, roho na mchuma janga basi siku zote hula na wakwao. Nilipoteza maisha kwa kujitoa muhanga au mapenzi. Muhanga ambao ni zaidi ya muhanga wa Jackie kwenye Titanic ama ule muhanga wa Romeo na Juliet. Hakika heri mimi nilikufa kifo cha kujitakia kama ile simulizi 
ilo wai kuandikwa na bwana Amani H. Kigoe na kusimuliwa na Uncle Jay. Mwisho kuvuta pumzi nikiwa duniani, ulifika. Ulifikia hapo na mwili wangu ulikwenda kuchimbo nyumbani mwa nyumba ya huyo kibopa na mpaka leo hii na kuandikia barua hii mamangu na ndugu zangu hawajui ni wapi nilipo na kibaya zaidi sikuweza hata kuaga kwa sababu niliamini nitafika na kumchukua Salma kisha nitarudi nchini Tanzania nikiwa na Salma wangu Naomba uipatapo barua hii ukamfikishe mamangu salamu zangu na umwambia nisamee sana maana nilimtia madeni kutoka kwa ndugu na marafiki zake na nisamee kwa kuondoka bila hata kumwaga hakika nilikuwa ni mtoto mjinga mbele zake walisamee ndugu zangu na marafiki zangu na naomba wamsamee mamangu maana pesa zao nilichukua mimi kwa niaba ya kuja kumkomboa mpenzi wangu ambaye mpaka leo hii yeye bado anaendelea kuishi maisha yake ya utumwa wa ngono. Tafadhali, naomba unifikishie salamu hizi kwa mamangu na umwambie asilie wala siweke msiba maana kifo hiki nilikimbilia mwenyewe. Ila lengo langu kuu hata kabla hujamfikishia taarifa za msiba mamangu kipenzi, nilihitaji wewe unaisikiliza barua hii. Ujifunze kitu kupitia makosa yangu. Niwatakie maisha mema kwa wote mlioko duniani. Yeye naomba mtambue kwamba nyote mnaotembea kwa sasa ndio maitu watarajiwa baadaye. Kwa hiyo unapaswa ujandae kwa vyema na kifo chako. Ni mimi ndugu yenu mpendwa Harry Husseini Kondo. <tune>